Il y a quelques années, j'étais tombé sur un article qui m'avait beaucoup interpellé. C'était une expérience d'imagerie cérébrale qui avait été faite avec des croyants. On leur avait mis des capteurs plat la tête hein, pour déceler leur activité cérébrale et on leur avait posé trois genres de questions. Le premier genre de question, c'était « Qu'est-ce que vous pensez que, par exemple, la reine d'Angleterre pense de l'avortement ?» Waouh Question à deux niveaux, donc un peu compliqué. Qu'est-ce que cette personne peut penser de ce... Voilà. Mais il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise réponse. L'intérêt était juste de constater que ça activait une partie du cerveau. Ensuite, deuxième série de questions, on leur demandait quelle était leur propre opinion vis-à-vis -vis de l'avortement. Et là, ça activait une autre partie du cerveau. Et ensuite, et c'est là que c'est passionnant si on en croit l'article, c'est que la troisième série de questions, on leur demandait ce qu'ils pensaient que Dieu pensait de l'avortement. Et là, c'était la même zone cérébrale qui était activée. Et c'est là que je me suis dit, tiens, mais c'est vrai que c'est marrant, ça, Dieu n'est jamais critiqué. Et c'est un peu paradoxal, parce que tous les chefs d'État sont critiqués, mais pas Dieu, pas le Big Boss. Lui, il est considéré généralement comme étant parfaitement bon et parfaitement intelligent. Ce qui tend à prouver, pour un non-croyant comme moi, que Dieu n'existe pas en tant que tel, mais existe dans notre tête sous forme d'idéal à atteindre. Alors après, je me suis dit, mais c'est quoi le contraire de parfaitement bon et parfaitement intelligent ben, C'est parfaitement bête et parfaitement méchant. Et c'est quoi C'est qui ce qu'on considère comme parfaitement bête et méchant ben, C'est les cons, c'est la connerie. Et on est tous d'accord pour se dire qu'il faut se tenir éloigné des cons et de la connerie. Et pourtant, il y a bien un proverbe qui dit qu'on est tous le con de quelqu'un. Ce qui veut bien dire que ta propre conception de ce qui est bête et méchant n'est pas la même conception que ton voisin. De la même façon que ta propre conception du bon et de l'intelligent n'est pas la même que ton voisin. Par exemple, l'opinion que tu as de l'avortement. Je suppose que tu penses que c'est une opinion qui est bonne et intelligente. Parce que sinon, change-la, je veux dire. Et c'est pourtant pas la même opinion que ton voisin qui pense aussi avoir une opinion bonne et intelligente. Alors après, je me suis dit, mais c'est quoi le contraire de Dieu Bah, c'est le diable. Du coup, on pourrait dire que le diable est une sorte de synonyme de con et de la connerie. Alors, qu'on soit croyant ou non croyant, on passe notre vie à fuir ce que nous appelons le mauvais, le, 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 le méchant, le bête, le con, le diable, pour tendre vers ce que nous appelons le parfaitement bon, le parfaitement intelligent, Dieu. »